Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли и это четвертая часть моего курса по Арнатекс. Как обычно, все что вам нужно, это скачать цену для урока на моем блоге charlietoots.blogspot.com на странице материал for Toots, в материалах для курса нажав на ссылку часть 1.4. Затем открываем эту сцену и я начинаю урок. После того как открыли сцену, сразу же убираем студию со светом и камерами. А также нажимаем Shift плюс F, чтобы убрать рамку и переходим в перспективу. После чего выбираем модификатор Hair from Guides и включаем его. Первая вкладка в настройках модификатора – это Root Distribution. Есть несколько способов распределения распространения волос вдоль поверхности. Это Uniform. Random UV Based, Random Area Based, Random Per Face, Vertex Distribution и Guide to Hair. Первый метод Uniform работает по такому принципу. Корни размещаются с линейным убыванием, образуя сетку вокруг меша. Это может быть полезно в процессе создания шаблонов кисти, когда волосы были искусственно посажены. У данного параметра есть опция, которая работает только с ним. Называется она Uniform Randomness. Данная опция создана для компенсации волосков в случайных направлениях после того, как они были созданы с равномерным распределением. Это может быть полезно в случае, когда нужно зафиксировать позиции равномерно размещенных корней и дать им незначительную вариацию распространения. Наглядно это выглядит так. Эту опцию можно использовать для создания перьев, когда корни должны быть размещены равномерно и мы хотим добавить немного хаотичности на поверхность. Следующий метод Random UV Based позволяет распределять корни случайным образом, количество которых рассчитывается на основе области UV развертки. Например, вы можете развернуть персонажа и иметь плотное размещение волос в некоторых местах, которые создаются за счет управления кусками UV развертки. Чтобы понять принцип работы данного метода, создаем в стеке модификатор Unwrap UWV поверх сферы. Открываем Editor, включаем Show End Result on Off Toggle, затем в UV Editor выбираем полигоны и выделяем любую область UV развертки, наблюдая за тем, что произойдет. Как видите, выбор области UV влияет на радиус распространения и угол направления волос. Метод Random Area Based создает почти такое же распространение, как и UV Based, только количество корней на поверхности рассчитывается на основе общей площади всех граней на меше. Поэтому все корни будут распределены равномерно в случайном порядке по всей территории меша. Случайное распределение можно контролировать с помощью параметра Seed. Random Per Face распределяет волосы в зависимости от площади полигона. Чем меньше полигон, тем больше волосков распределяется по его площади и они сосредоточены в одном месте. Давайте рассмотрим данный метод на примере. Создаем Edit Poly поверх сферы и удаляем с помощью Backspace несколько граней, чтобы в итоге у нас был один большой полигон и рядом малые. Теперь выделяем все эти полигоны и смотрим на результат, сделав количество волос немного больше. Что же мы видим? Там где большой полигон, распределение волос не густое, там где маленькие — наоборот. Теперь поговорим о Vertex Distribution, но перед этим удалим модификатор Edit Poly, так как в нем уже нет надобности. Итак, Vertex Distribution включает зависимость распределения волос от количества вертекса. То есть количеством волос вы управляете не с помощью ViewCount или HairCount, а изменением количества вертексов. Если уменьшить количество сегментов сферы и постепенно увеличивать его, то сразу же станет понятен принцип работы данного метода. Параметр Guides is Hair включает создание волос из гайдов и только их количеством вы можете влиять на количество волос. То есть изменяя значение параметра root count, мы и задаем их количество. Например, вы импортировали Fiber Mesh из ZBrush и уже не хотите менять количество волос, которые вы задавали в этом плагине. Как раз данный метод вам подойдет лучше всего. Все остальные параметры Root Distribution, которые идут ниже, идентичны параметрам модификатора 
Wise from Surface. Их я разбирал в первой части курса, поэтому на них не буду останавливаться, а перейду дальше по списку в вкладку Additional Root Data. В данной вкладке есть 4 параметра, которые контролируют данные, экспортируемые с волосами. Некоторые из них, например, как Root Transform Matrix, занимают много памяти. Следовательно, если вы уверены, что некоторые из этих данных не будут использоваться в дальнейшем пайплайне, вы можете снять галку с этого параметра, тем самым сэкономив память. Одним из полезных примеров использования является удаление root tm и guide dependence при экспорте очень густого меха. А теперь давайте подробнее разберемся с каждым из этих параметров. Per root topology – первая опция, которая отвечает за топологию корней чем-то напоминающей грани в сетке Mesh. Ее основная функция состоит в сборе информации о том, из каких вершин формируются гайды. Эти данные необходимы только тогда, когда не все пряди объекта с волосами имеют похожее число сегментов. В противном случае можно с уверенностью предположить, что каждая последующая прядь волос будет использовать одинаковое количество вершин. И таким образом у нас нет необходимости включать данную опцию что очень экономит пространство в окончательной модели волос. Перейдем к Root Transform Matrix. Данная опция хранит данные, которые занимают больше всего места и которые не требуются для основных операций с прядей. Root Transform Matrix, так же как и объект Transform Matrix для любого узла в сцене, превращает каждую прядь в объекте волос в координаты объекта. Из этого следует, что Root Transform Matrix представляет все вершины, расположенные не в пространстве объекта, а в их собственном локальном пространстве. Это может быть очень полезным для некоторых модификаторов, таких как Surface.com, так как все пряди могут быть просто зачесаны вдоль их собственных координат x, y, z, и Root Transform Matrix преобразует их направление расчесывания относительно сетки поверхности. Кроме того, опция Root Transform Matrix необходима для Strand Instancing. Лучшая идея использования заключается в том, чтобы занять все пространство Transform Matrix зависимых операций в состоянии гида и как только его состояние преобразуется в волосы, не применять данные Root Transform Matrix, так как только они могут занимать больше памяти, чем вершины волос. Когда Root Transform Matrix не представляет все вершины в пространстве объекта, то они могут быть обработаны быстрее с помощью Raytracer. То есть эту опцию тоже можно выключать. Если они отсутствуют, а некоторые модификаторы посылают запрос корневого преобразования, то генерация проходит на лету из данной информации о поверхности, которая медленнее, но до сих пор производит такие же результаты. Если информация о поверхности отсутствует, используется касательно первого сегмента волоска. Если же вы указываете использовать Root Transform Matrix и Pure Root Topology для сбора данных, то таблицы просмотра вершин также генерируются автоматически. Они занимают дополнительное минимальное пространство, но чтобы все работало правильно, требуется деформация волос. Обратите внимание, что эти таблицы генерируются только если обе опции Root Transform Matrix и Pure Root Topology активны. В противном случае они не требуются и пространство сохраняется. Теперь давайте поговорим о Surface Dependence. Структура волос Arnatrix разработана в зависимости от двух определенных объектов – Mesh и Guide. В то время как направляющие в первую очередь определяют формы распределения волос, Mesh используется для извлечения полезных данных, таких как нормали поверхности, данные о вершинах, целостность, PVV координаты и многих других задач. Surface Dependence Data определяет точно, где каждая нить лежит на объекте и как это влияет, когда объект изменяет деформируется. Плотные волосы не обязаны нести эти данные, и это на самом деле нетривиально во многих случаях. Вы должны помнить несколько вещей. Вам придется прикрепить данные о поверхности, если вы хотите использовать карты на каждом уровне пряди, или если вы хотите экспортировать, кэшировать волосы, прикрепляя их к тому же объекту Mesh позже. Если Surface Dependence Data не прилагается и EV координаты пряди запрашиваются, а затем Arnatrix будет использовать Dependence Data гайдов, чтобы выяснить, доступны ли EV координаты ближайшего гада, то мировые координаты корней пряди используются в качестве EV. 
Далее идет Guide Dependence. Давайте же разберемся для чего нужна эта опция. Arnatrix волосы имеют огромную зависимость от направляющих, которые их формируют. В какой-то момент в этой зависимости отпадает необходимость. И тогда волосы могут продолжать функционировать независимо друг от друга. Guide Dependence указывает какой гайд каждой пряди в волосах объекта будет зависимым или насколько. Эти данные необходимы если вы используете Guide Channel или если вы решите унаследовать данные гайдов. Такие как UV координаты и информация о поверхности не будут доступны. Как правило Guide Data занимает больше памяти чем Surface Data и в большинстве случаев когда каналы не используются, ей можно пренебречь. Лучшая идея заключается в том, чтобы сделать все жизненно важные изменения в состоянии гайдов и после преобразования волосы не включать эти данные. Тем не менее, в некоторых случаях требуется, чтобы гайд дата присутствовал в компактном состоянии. Эти четыре дополнительные типы данных могут быть прикреплены к волосам по собственному желанию, чтобы позволить им наследовать определенные данные из сетки направляющих, а также необязательные данные, которые могут быть необходимы в дальнейшем. Например, Root Transform. Гайды должны иметь все перечисленные выше типы с заключением Guide Dependency, которая не, не является обязательным. Поскольку гайды требуют относительно небольшой объем памяти, лучше хранить всю информацию так, чтобы можно было быстро получить доступ, а затем унаследовать плотность полос. Итак, если говорить вкратце обо всех этих параметрах, то вот несколько советов в их использовании. Первый. Если вы используете Guide Channel, то при экспорте отмечайте опцию Guide Dependency. Второй. Если у вас есть очень плотная модель волос, такие как шерсть животных или весь полосяной покров тела, не используйте Root Transform Matrix. Это может быть вычислено позже из информации о поверхности, если это необходимо. Третье. Если вы хотите использовать текстурные карты для волос, вы не всегда должны прикреплять Surface Dependency Info. Если вы не заботитесь о разрешении сэмпли на волос и вся информация EV может быть унаследована от направляющих. Четвертое. В большинстве случаев вам не нужно использовать Root Topology, поэтому опция отключена по умолчанию. Этот параметр зарезервирован для волос, которые не имеют одинаковое число сегментов пряди и таким образом часто используется с гайдами. Пятый. При использовании опции Strand Instancing всегда требуется Root Transform. Преобразование матрицы в одиночку занимает такой же объем памяти, необходимый для хранения четырех вершин волос. Поэтому, если вы используете эту опцию для экономии памяти, она будет работать только с более длинными волосами, где число вершин больше или значительно выше 10. Поэтому Strand Instancing бесполезен, когда речь идет о короткой шерсти, так как форма меха может быть легко апроксимизирована с небольшим числом контроля вершин. С вами был Крюля Андрей Чарли. Следующее видео выйдет через неделю. И если вы поставите этому видео лайк, то мне будет очень приятно, ведь я старался. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски с помощью кнопки Subscribe. Делитесь с друзьями через кнопку Поделиться. Не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в группу нажав на значок ВКонтакте. Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же кликните на превью видео, то сможете посмотреть предыдущую часть курса, в которой разбираю модификатор Edit Guides. И если же кликните на другие законы, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио. ArtStation 3DD и CG Trader соответственно. На этом урок заканчиваю. Следите за новостями в моей группе. Всем мир!